trong từng giọt nước, trong từng hơi thở của mỗi chúng ta đã được kết nối với biển. Không nơi nào trên mặt đất có thể tốt hơn biển. Teon đang chuẩn bị cho một lớp học người cá hoành tráng nhất thế giới là ngài sẽ giúp các bạn nhận thức rõ về giá trị của hành tinh mà mình đang sống và điều gì cần thiết nhất để bảo vệ và trả lại cho đại dương. Chúng ta mắc nợ mọi thứ từ biển, nhưng dường như chưa bao giờ trả ơn xứng đáng cho điều đó mà món quà tốt nhất dành cho biển chính là bảo tồn 6 điều có thể giúp cho bạn bảo vệ đại dương. Tốt nhất Điều thứ nhất là ý thức về trách nhiệm. Dù bạn đi lướt sóng, bơi lặn hay chỉ ngắm biển, xin hãy có trách nhiệm thu thập rác thải trên biển, bỏ vào thùng rác và luôn tôn trọng cuộc sống dưới biển không chạm vào hoặc làm tổn hại các loài sinh vật sống dưới biển. Các bạn thấy biển đẹp không? Đó, đi bơi lặn biển là thấy được những cảnh này. Nếu mà các bạn có bằng lặn biển quốc tế của hiệp hội ba đi chứng nhận thì các bạn cũng có thể đi lặn biển khắp thế giới giống Tion. Và Tion tạo ra cái cơ hội để cho các bạn có thể lặn biển tốt nhất, an toàn nhất đó là trở thành người cá đi. Điều thứ hai là hãy cắt giảm khí thải độc hại, hạn chế tạo ra carbon để giúp khí hậu thay đổi tốt đến đại dương. Đừng sử dụng những loại năng lượng gây hại bằng cách dùng năng lượng mặt trời thay thế xe chạy bằng xăng dầu sang xe điện đi bộ nhiều hơn nha các bạn Dùng đèn bảo vệ môi trường cũng là cách tốt nhất để tiết kiệm điện Bên cạnh đó Đừng quên việc tái chế sử dụng đồ dùng cũ Điều thứ ba là Không dùng nhựa ni lông nữa Nhựa là thứ gây ô nhiễm hàng đầu cho đại dương với tốc độ nhanh chóng mặt Lượng rác thải khổng lồ từ nhựa trong biển Bây giờ là mỗi năm đều tăng thêm 8 triệu bao bịch ni lông thải ra biển đó các bạn những rác thải không thể phân hủy này nó đang hủy hoại hệ sinh thái trên hành tinh của chúng ta Nên cách tốt nhất là hãy tái sử dụng các đồ dùng thừa thải từ nhựa Mà không nên mua đồ dùng có túi đựng bằng ni lông nữa Bỏ luôn mình không nên dùng túi ni lông nữa các bạn ơi Người cá đó các người cá nghe rõ nha Không nên dùng túi ni lông nữa nha Ai mà trở thành người cá rồi mà dùng túi ni lông là tôi cũng sẽ rất buồn đó Điều thứ tư là chọn lọc hải sản khi ăn À, nói về vấn đề này là hải sản ở Việt Nam bây giờ là đã bị tận diệt rồi đúng không? Ăn vào là bệnh ung thư chết luôn Bởi vì biển ô nhiễm quá mà Mấy con hải sản bây giờ nó bệnh hết rồi Mình ăn vào là mình lãnh bệnh của nó luôn đó các bạn Nhớ nha, người cá tiên cá đừng bao giờ ăn hải sản nha Con người ăn thì kệ họ Rồi, tại sao phải chọn lọc hải sản khi ăn các bạn con người? Nghe rõ nè Bởi vì quần thể cá trên thế giới đang suy giảm đáng kể Do các hoạt động đánh bắt quá mức đang làm cho đại dương chết dần Cá ngừ Vây xanh Từng thống trị dân số nay đang nằm trong danh sách tuyệt chủng Mỗi năm cá mập cắn chết chưa quá hai người Vậy mà có khoảng 10 triệu con cá mập đang bị bắt Làm súp, vây cá Mỗi tháng trong các nhà hàng Bởi vậy các bạn thấy con người ác không? Bạn nên tránh ăn thịt những loại sinh vật biển Đang trong tình trạng nguy cấp Trong khu vực sống của mình nha các bạn Các bạn hãy thương yêu cá mập dùm tôi đi Tôi yêu nó lắm Mặc dù các bạn nói nó ác nhưng tôi biết Trở thành người cá tiên cá rồi cá mập chính là bạn của chúng ta đó Điều thứ năm là tham gia câu lạc bộ người cá Tại sao? Tại sao phải tham gia câu lạc bộ người cá? Bởi vì tham gia học lặn cùng với Tion là bạn sẽ được liên kết với các tổ chức lặn nổi tiếng của thế giới và sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn về các hoạt động bảo tồn đại dương. Ngoài ra Tion còn có các hoạt động phong trào tình nguyện như nghiên cứu dọn dẹp rác thải trong đại dương. Các phong trào của Tion chắc chắn trong tương lai sẽ càng hấp dẫn hơn, thu hút nhiều mọi người muốn tiến hóa thành người cá, tiên cá hơn nữa. Tion hy vọng là như thế để bảo vệ thiên nhiên và động vật tốt nhất giúp trái đất tránh được ngày tận thế. Hoặc bạn cũng có thể quyên góp ủng hộ để cho hội của chúng ta phát triển bằng việc đăng ký học bơi cũng là cách quyên góp rồi chứ tôi không bao giờ muốn lấy tiền của các bạn nha điều thứ sáu là điều cuối cùng là giáo dục về đại dương đọc và học hỏi càng nhiều càng tốt về đại dương một cách tích cực nha các bạn các bạn càng nghiên cứu về đại dương các bạn sẽ thấy được cái nguồn cảm hứng ảnh hưởng tốt đến mọi người xung quanh như thế nào làm ơn tham gia các hoạt động bơi lặn của người cá tây ôn nhiều vô thì các bạn cũng sẽ tận mắt chứng kiến sự kỳ diệu trong cuộc sống dưới nước Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe 6 cách để trả lại đại dương